డాక్టర్ కలాం లెగసీ హ్యాకథాన్ దగ్గర ఉన్నాము ప్రస్తుతం ఇక్కడ కొంతమంది స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ ఇన్నోవేషన్స్ అంటే ఏదైతే టెక్నాలజీ కావచ్చు ఇంకా వివిధ రూపంలో వాళ్ళు తయారు చేశారు అయితే ప్రస్తుతం మనం మెన్స్ట్రేషన్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ దగ్గర ఉన్నాము ఒకసారి వాళ్ళని స్టూడెంట్స్ని ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్నారు సో వాళ్ళని అడుగుదాము అసలు ఏంటి ప్రాజెక్ట్ వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ గురించి కూడా ఒకసారి మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం చెప్పండి అసలు వాట్ ఈస్ దిస్ మేము కేజీటీ కాలేజ్ నుంచి వస్తున్నాం మా కాలేజ్లో ఒక సోషల్ ఇన్నోవేషన్ సెల్ అని ఉంటుంది వే వీ గెట్ టు గో టు ది విలేజెస్ అండ్ వీ హ్యావ్ ది ఇంటరాక్షన్ విత్ దెమ్ మేము ఇంటరాక్ట్ అయినప్పుడు మాకు మేజర్ ప్రాబ్లంగా ఏం ఫైండ్ అవుట్ అయిందంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఉమెన్ అక్కడ ఉన్న ఉమెన్ మెన్స్ట్రేటింగ్ ఉమెన్ ఉన్నారు బట్ దే డోంట్ నో హౌ టు డిస్పోజ్ ఇట్ ప్రాపర్లీ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఉమెన్ ఆర్ డిస్పోజింగ్ ఇట్ ఇన్ ఓపెన్ ఎయిర్ లేకపోతే లైక్ డమ్ చేసేస్తున్నారు అట్లా డమ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఇప్పుడు యానిమల్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళు తింటాయి ప్లాస్టిక్ని వాటి హెల్త్ ఖరాబ్ అవుతుంది అండ్ ఆల్సో ఇప్పుడు ఓపెన్ ఎయిర్లో బర్న్ చేస్తే దాని నుంచి వచ్చే రిలీజ్ అయ్యే టాక్సిన్స్ మన రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ వేరే ఉంటుంది డాగ్స్ యానిమల్స్ వాళ్ళే చాలా వీక్ ఉంటాయి వాళ్ళ హెల్త్ కూడా ప్రాబ్లం అవుతుంది సో మేము సేఫ్ డిస్పోజల్ కోసం మేము ఈ మెకానిజం అనేది అనుకున్నాం ఇది ఏంటంటే మెన్స్టల్ వేస్ట్ మేనేజింగ్ యూజింగ్ పైరాలసిస్ మెకానిజం దీనికంటే ముందు ఏ ప్రాజెక్ట్ అవుతుందంటే కలెక్ట్ చేసుకున్న వేస్ట్ని మొత్తం స్ట్రెడ్డింగ్ ప్రాసెస్ అవుతుంది దిట్ ఇంక్లూడ్స్ క్లీనింగ్ అండ్ ఆల్సో గ్రైండింగ్ ఎందుకు గ్రైండ్ చేస్తాము అంటే ఆ చాంబల్లో మేము హీట్ చే హీట్ ప్రొడ్యూస్ చేసి దానికి బర్న్ చేస్తున్నాం సో బర్న్ ఫాస్ట్గా అవ్వడం కోసం చిన్న చిన్న పార్టికల్స్గా అయితే తొందరగా ప్రాసెస్ అవుతుందని మేము ఫస్ట్ స్ట్రెడ్డింగ్ ప్రాసెస్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం ఆఫ్టర్ స్ట్రెడ్డింగ్ ఇన్పుట్ అనేది ఇక్కడ నుంచి బకెట్ కాన్వేర్ నుంచి కొంచెం కొంచెం అమౌంట్స్లో ఇక్కడ నుంచి అయినా ఆ కంటైనర్లోకి వెళ్తుంది ఈ ఈ థాట్కి వచ్చే ముందు బికా వీ హ్యాడ్ వేరియస్ ఐడియాస్ అన్నిటి నుంచి ఇక్కడికి లాస్ట్ ఫైనల్గా వచ్చాం లైక్ బై ఇది మొత్తం బా కెమికల్స్తో కూడి ఉంది మేము ఓయూ నుంచి ప్రొఫెసర్స్ హెల్ప్ తీసుకొని వీ కేమ్ అవుట్ దిస్ హ్యాస్ ది బెస్ట్ ఐడియా ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి మనతో పాటు మళ్ళీ ఇక్కడ ఇంకొక ప్రాజెక్ట్ ఉంది వర్చువల్ కనెక్ట్ అసలు దాని గురించి కూడా ఒకసారి తెలుసుకుందాం చెప్పండి సో వర్చువల్ కనెక్ట్ అనే ప్రాజెక్ట్ ఏంటంటే డమ్ అండ్ డఫ్ పీపుల్తో కమ్యూనికేట్ అవ్వడానికి వాళ్ళు మన నార్మల్ పీపుల్తో కమ్యూనికేట్ అవ్వడానికి సైన్ లాంగ్వేజెస్ ఎలా యూజ్ చేస్తారు వాళ్ళు సైన్ లాంగ్వేజెస్ యూజ్ చేసినా వాళ్ళు చూపెట్టినా మనకు అర్థం కాదు కదా సో వీ హ్యావ్ బిల్డ్ అన్ అప్లికేషన్ బేస్డ్ ఆన్ దాట్ సో ఇప్పుడు వాళ్ళు మనకి సైన్ లాంగ్వేజ్ చూపిస్తే అది ఏంటి అని మనకు ఎలా తెలుస్తుంది అని ఒక అప్లికేషన్ సిర్ దీనికి మీనింగ్ ఐఎమ్ ఫైన్ అని ఇది హౌ ఇది విక్టరీ అని సో ఇలా మనం వాళ్ళు సైన్స్ చూపిస్తే ఏంటి అని సైన్ మీనింగ్ ఏంటి అని ఇందులో చూసి తెలుసుకోవచ్చు ఒకవేళ మనం సైన్ చూపివ్వాలి అనుకుంటే లైక్ టెక్స్ట్ మనం టెక్స్ట్ ఇచ్చి వాళ్ళు కూడా సైన్ చూపించాలనుకుంటే ఇది ఎన్ని మంత్స్ పెట్టిందంటే ఏంటి ఈ ఐడియా అసలు ఎలా వచ్చింది అంటే ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్ నుంచి అనుకుంటున్నామండి సో వీ హ్యావ్ గాట్ అన్ ఆపర్చునిటీ ఈ లెగసీ హ్యాకథాన్లో సో వీ హ్యావ్ థాట్ టు ప్రజెంట్ ఇట్ హియర్ సో ఇప్పుడు మనం వాళ్ళకి హౌ ఆర్ యువర్ ఐఎమ్ హంగ్రీ అని చెప్పడానికి ఇక్కడ వీ కెన్ టైప్ హియర్ సపోజ్ హౌ ఆర్ యూ అని వాళ్ళని అడగాలనుకోండి వాళ్ళ లాంగ్వేజ్లో మనం చెప్పినా కానీ వాళ్ళకి వినిపించదు కదా సో వీ హ్యావ్ టు టాక్ టు దెమ్ ఇన్ దేర్ లాంగ్వేజ్ సో అమెరికన్ సైన్ లాంగ్వేజ్ హౌ ఆర్ యూకి సైన్స్ ఇది సో మనం సైన్స్ ఇస్తే అదేంటి అని మీనింగ్ వస్తుంది ఇప్పుడు మనం వాళ్ళకి సైన్లో చూపివ్వాలి కదా వాళ్ళకి వినిపించదు కదా సో సైన్స్ కూడా ప్రజెంట్ అవుతాయి మనతో పాటు ఇంకొక డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్ ప్రాజెక్ట్తో కూడా ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు ఒకసారి టేస్ట్ ఆఫ్ టుమారో ఎంత ఇంట్రెస్టింగ్ ఉందో ఒకసారి ఆ నేమ్లోనే ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంది అయితే ఒకసారి వాళ్ళని కూడా అడుగుదాము వాట్ ఈస్ ద టేస్ట్ ఆఫ్ టుమారో ప్రాజెక్ట్ టేస్ట్ ఆఫ్ టుమారో అంటే ఇది ఎలాంటి ప్రాజెక్ట్ అంటే మనం రెస్టారెంట్స్ నుంచి ముందుగా ఇనిషియల్గా వన్ ఇయర్ డేటాని వాళ్ళ బిల్డింగ్స్ని తీసుకుంటాం ఇంక్లూడింగ్ ద డేట్ అండ్ టైమ్ అండ్ ఆ డేటా మీద మనం మెషిన్ లెర్నింగ్ ఆల్గర్థమ్ సప్లై చేసి అన్ సూపర్వైజ్ లెర్నింగ్ మెషిన్ ఆల్గర్థమ్స్ యూజ్ చేసి వాళ్ళు నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి ఒక్కొక్క డేనా ఒక్కొక్క ఐటమ్ మీద ఎంత ఏ ఐటమ్ ఎంత సేల్ అయిపోతుందో అని ఒక రేంజ్ ఇస్తాం దానివల్ల వాళ్ళకి ఏం జరుగుతుందంటే ఆ అమౌంట్ ఎంత సేల్ అవుతుందని దా
చెప్పాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఎందుకంటే ఎక్కడ ఉండి కూడా మనం ఇంట్లల్లో లైట్స్ ఫ్యాన్స్ స్విచ్ అంటే మన రిమోట్ కంట్రోల్ ద్వారా అన్నీ చేసుకునే పరిస్థితికి వచ్చింది అయితే ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఊర్లలో కూడా ఆ టెక్నాలజీని తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం అయితే ఇక్కడ ఉన్న విద్యార్థులు చేస్తున్నారు అదే రూపంలో అంటే ఏదైతే ఏ స్విచ్ ఆన్ బటన్ అయితే ఉందో అది గడ్డి బాగుంది అది కూడా ఒకసారి వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకుందాము హాయ్ ఎవరివన్ నా పేరు సుధీన్ష్ అండ్ వి మేడ్ హే అండ్ వాటర్ డిస్పెన్సర్ ఇది వచ్చేసి ఏంటి అంటే ఏంటి అంటే లైక్ ఒక రెండేళ్ల క్రితం మనం లంపి వైరస్ అని ఒక వైరస్ ఫేస్ చేసాం కదా దానివల్ల అది ఏంటి అంటే లైక్ ఆవులలో బర్రెలలో ఎక్కువ స్ప్రెడ్ అవుతుండే సో దానివల్ల దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి అంటే ఫ్యూచర్లో కానీ అలాంటి వైరసెస్ ఏమైనా వస్తే లైక్ ఆవుల నుండి మనుషులకి వ్యాపించే వ్యాధులు కూడా రావచ్చు ఫ్యూచర్లో సో అది చేయడానికి లైక్ ఆవులకి బర్రెలకి గడ్డి వాటర్ వేయడానికి హ్యూమన్స్ మనుషులు లేకుండా రోబోటిక్స్ వాడి మేము ఒక మెకానిజం చేసామన్నమాట సో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇది మనం లైక్ ఫోన్లో కూడా కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు ఫోన్ నుండి ఫోన్ నుండి మనం ఆ కన్వేరబుల్ ద్వారా మనం గడ్డి వేయచ్చు అండ్ ఈ పంప్ ద్వారా మనం వాటర్ వేయచ్చు సో ఆన్ చేస్తున్నాను నేను అక్కడ అది ఆన్ అయింది ఇక్కడ పంప్ ఆన్ అయింది సో ఇది వచ్చేసి లైక్ మనం దగ్గరలో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు లోకంలో ఎక్కడ ఉన్నా కానీ లైక్ వీ కెన్ కంట్రోల్ దట్ అనమాట ఎక్కడ ఉన్నా కానీ దాన్ని యాక్సెస్ చేయవచ్చు మళ్ళీ ఆన్ చేస్తున్నా వాటర్ కూడా ఫిల్ అయిపోతుంది సో ఇది వచ్చేసి మా ఐడియా అంటే ఎన్ని మంత్స్ పట్టింది అసలు ఈ థాట్ ఎలా వచ్చింది ఈ థాట్ వచ్చేసి మా తాతయ్య హీఈస్ అ ఫార్మర్ అనమాట సో మా తాత ఉండేది వరంగల్ సో ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఫంక్షన్స్ ఉన్నా కానీ లైక్ ఆయన వచ్చి మళ్ళీ ఈవినింగ్ వరకు నేను వెళ్ళిపోవాలి నేను ఆవులు బర్రెలు ఉన్నాయి వాటికి గడ్డి వాటర్ వేయాలి అని ఆయన అంటూ ఉండే అనమాట సో అలా అక్కడ చేయడానికి ఇంకొకటి ఏదైనా ఉంది అని నమ్మకం కలిగితే మనం కూడా లైక్ ట్రస్ట్ వదిగా ఉండొచ్చు కదా ఇంట్లోనే అని ఫ్యామిలీతో టైం స్పెండ్ చేయొచ్చు ఎనర్జీ సేవ్ చేసుకోవచ్చు అని ఈ థాట్ వచ్చింది అనమాట సో ఇది డెవలప్ చేసే చేయడానికి ఒక త్రీ ఫోర్ మంత్స్ పట్టింది అంటే లైక్ మెకానిజమ్స్ ఏం వాడాలి కాస్ట్ ఎస్టిమేషన్ మొత్తం ఒక టూ త్రీ మంత్స్ పట్టింది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్ సార్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ ఇనీషియేటింగ్ దిస్ కలామ్ లెగసీ హ్యాకథాన్స్ సో హ్యాకథాన్స్ అని ఎందుకు అంటున్నాను అని అంటే దిస్ ఇస్ గోన్ టు జస్ట్ కంటిన్యూ ఫర్ ఎవర్ సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఈవెంట్ దట్ ఈస్ బీన్ ఆర్గనైజ్డ్ ఇన్ కొలాబరేషన్ విత్ ఐ ట్రిపుల్ ఆర్ఎస్ అండ్ టీవర్క్స్ అట్ టీవర్క్స్ టీవర్క్స్ ఎందుకు అనేది చూస్ చేసుకున్నారు అని అంటే టీవర్క్స్ బీయింగ్ అ ప్రోటోటైపింగ్ సెంటర్ ఫర్ ఎనీబడి ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు మనకి కొన్నిసార్లు ఫెయిల్ అవుతుంటాం కొన్నిసార్లు ఫాస్ట్గా అయిపోతూ ఉంటాయి సో దట్ ఫస్ట్ ప్రోటోటైప్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి టీవర్క్స్ బీయింగ్ అ ప్లేస్ ఫర్ ఆల్ ద ఫెసిలిటీస్ ఆల్ మెషినరీస్ అండ్ అ వన్ రూఫ్ సో వీ హ్యావ్ ఇనిషియేటెడ్ దిస్ అండ్ దిస్ ఈస్ అ సక్సెస్ఫుల్ ఈవెంట్ సో ఫార్ సిక్స్టీ టూ టీమ్స్ మనకి దిస్ ఈస్ జస్ట్ ఫర్ హైదరాబాద్ అనమాట హైదరాబాద్తోనే మొదలైంది అండ్ లేటర్ ఆన్ మనం వీఆర్ గోన్ టు ఎక్స్టెండ్ ఇట్ టు ఆల్ అదర్ స్టేట్స్ డాక్టర్ కలామ్స్ లీగసీ మనందరం కూడా కలాం గారిని గుర్తు తెచ్చుకోవాలి వెన్ వీ స్పీక్ అబౌట్ ఇన్నోవేషన్ ఆర్ టెక్నాలజీ మనకి ముందు గుర్తొచ్చే మేము ఏపీజే కలాం గారు అని సో ఇప్పుడు యంగ్స్టర్స్లో ఎంతో రకం ఎన్నో రకాల ఇన్నోవేషన్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ కానీ దానికి కావాల్సిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ హియర్ ఐ వాంట్ టు కంగ్రాచులేట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ విచ్ హ్యాస్ కమ్ ఫార్వర్డ్ ఇన్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ దిస్ టీ వర్క్స్ ఇప్పుడు నేను ఎందుకు అంటున్నానంటే కమింగ్ ఫ్రమ్ ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ దో ఐ హ్యావ్ సో మెనీ ఐడియాస్ దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అవసరం ఒక ఐడియాని తీసుకొచ్చి దాన్ని ప్రోటోటైప్ చేసేటప్పుడు చాలా ఖర్చుతో కూడిన పని ఆ ఖర్చు ఈజ్ అ ఇనీషియల్ స్టేజ్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫర్ ఎనీ స్టార్ట్అప్ అనమాట ఒక మంచి ఉద్దేశంతో ఈ టీ వర్క్స్ అని పెట్టి మన దేశంలోనే యంగ్స్టర్స్ని ఎంకరేజ్ చేస్తుంది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఐ కంగ్రాచులేట్ టీ వర్క్స్ టీమ్ ఫర్ డూయింగ్ దిస్ I, I think this should be continued forever and we all will support. Telangana should come as a number one in innovation. That's my wish. September 13th, there is a program for the program in September 13th. So, there is a Pradhan Mantri Modi Garden. So, we have represented our robot. So, we have 
ని కూడా అక్కడ రిప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది మోడీ గారితో మాట్లాడింది మోడీ గారు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు అండ్ ఇన్ హీ స్పీచ్ ఆల్సో హీ ట్రోల్ లైక్ హీ సెట్ వాట్ ఈస్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ రోబోట్స్ ఇన్ ఇండియా సో ఇట్ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ ద హోల్ క్రెడిట్ గోస్ టు రమాదేవి మ్యామ్ ఇట్స్ కంప్లీట్లీ రమాదేవి మ్యామ్ టుక్ మీ ఓవర్ దేర్ అండ్ షీ లైక్ ఇన్ ద లాస్ట్ మినిట్ she was like no you need to go this is the opportunity where you can explore and get many ideas and inputs so this whole credit goes to ramadevi ma'am thank you ma'am for that thank you idi chala manchi hackathon dr kalam's legacy hackathon nen chala hackathons chusanu participate chesanu organize chesanu coordinate chesamo లైక్ సాఫ్ట్వేర్ హ్యాకథాన్ ఉండేది హార్డ్వేర్ హ్యాకథాన్ ఉండేది కానీ లెగసీ హ్యాకథాన్ అన్నది ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నాను అంటే ఒక పారంపర్యంగా చేయాలి అన్నది లెగసీ అంటే అది మన ప్రియతమ ప్రెసిడెంట్ భారతరత్న మిస్సైల్ మ్యాన్ అబ్దుల్ కలాం గారి పుట్టినరోజు సందర్భంగా స్టూడెంట్స్ డే సందర్భంగా ఇలాంటి ఒక మంచి ప్రోగ్రాం ఆర్గనైజ్ చేయడం చాలా సంతోషకరం ఇది చాలామందికి ప్రోత్సాహకరంగా ఉంటుంది ఎస్పెషలీ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ స్టూడెంట్స్ కానీ ఇలా వచ్చి ఫీల్డ్లో స్టూడెంట్స్ ఇది చేయడము తర్వాత వేరే సంస్థలు వీటిని కోఆర్డినేట్ చేసి ఆర్గనైజ్ చేయడము చాలా సంతోషకరం దీనిలో ఏంటంటే కొంతమంది మెంటర్స్ ఉన్నారు లైక్ ఇండస్ట్రీ వెరీ లీడింగ్ ఇండస్ట్రీ అసోసియేషన్ అలీ తర్వాత కొంతమంది వెంచర్ క్యాపిటలిస్ట్ తర్వాత ఇట్లా అందరూ రా రావడం ఒక నెట్వర్క్ క్రియేట్ అయ్యి ఇది చేయడం చాలా సంతోషం అయితే ఈరోజు ఈ మణిహారంలో అంటే ఐ ట్రిపుల్ ఈ ఆలి నిమ్స్మి విజ్ఞాన్ జ్యోతి శ్రీనిధి ఇంకా ఎందరో కూడా ఒక మణిహారం లాగా తయారయ్యి ఈ యొక్క కాలేజ్ స్టూడెంట్స్కి ఒక ప్లాట్ఫామ్గా వాళ్ళ ఆవిష్కరణల కోసం ఈ లెగసీ హ్యాకథాన్ అనేటువంటిది కండక్ట్ చేయడం జరిగింది కలాం లెగసీ హ్యాకథాన్ ఒక పరంపరని ఆవిర్భవించి దాంతోపాటు ఈరోజు చిన్నగా తెలంగాణలో చేసి దేశమంతా వ్యాప్తి వ్యాప్తి చే వ్యాప్తించేందుకు వాళ్ళు ముందుకు వచ్చారు వాళ్ళు ఎంతో చేస్తున్నా ఉంది కానీ ఇట్లాంటివి ఎన్నో చేయాలి ఇట్లాంటివి చేసే వాళ్ళకి మా సహకారం ఎప్పుడు ఉంటుంది మిగతా వాళ్ళ సహకారం కూడా మేము అందిస్తూ ఉంటాం మా దగ్గర టీవర్క్స్ అనేటువంటిది భారతదేశం యొక్క లార్జెస్ట్ ప్రోటోటైపింగ్ సెంటర్ అండ్ ప్రపంచంలో రెండో పెద్ద సంస్థ మళ్ళీ మరి మా కళలు యూనివర్సల్లీ we should be big ఇంత పెద్దగా చేయాలని మా ఆశ అయితే ఇందులో చాలా ప్రొడక్ట్స్ మేము డ్రో తయారు చేసాము డ్రోన్ కానీ సీడ్ కాప్టర్ కానీ అగ్రికల్చరల్ కానీ మెడిటెక్ కానీ ఎన్నో కూడా చేశాము అయితే సంఘంతో కలిసినప్పుడే ఈ యొక్క ప్లాట్ఫామ్కి ఒక సక్సెస్ చేకూరుతుంది చూసారు కదా ఎన్ని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇన్నోవేషన్స్తో ఇక్కడ ఉన్న స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా ఒక దగ్గరకు వచ్చి వాళ్ళ ఇన్నోవేషన్స్ని అయితే తెలిపారు అంటే ఫస్ట్ మనం చూసుకున్నది ఒక కైండ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఇన్నోవేషన్ ఏదైతే ప్యాడ్స్ వేస్ట్ అంటే డాగ్స్కి యానిమల్స్కి ఆ వేస్టేజ్ నుంచి అంటే దాని గురించి దాని నుంచి స్ప్రెడ్ అవ్వకూడదు ఏ డిసీజెస్ కూడా అనే ఒక ఆలోచన ఇంకొక దగ్గర వచ్చేసి సాఫ్ట్వేర్న మాట్లాడలేని వాళ్ళు ఎలా కమ్యూనికేట్ చేయాలి వాళ్ళతో అనే ఒక సాఫ్ట్వేర్ని డెవలప్ చేసి ఇంకొకటి ఫుడ్ వేస్ట్ ఫుడ్ వేస్ట్ అవ్వకుండా రెస్టారెంట్స్ వాళ్ళకి ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ అంటే ముందుగానే ప్రిడిక్ట్ చేసేది ఏ అలాంటివి అలాగే ఇక్కడ మెయిన్గా ఏదైతే గడ్డి వామో అంటే అది చాలా వరకు ఊళ్ళల్లో ఉండే వాళ్ళకి పెద్ద సమస్య అంటే ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలనుకున్నా కూడా గడ్డి ఈ ఆవులకు వెయ్యాలి అంటే దాని గురించే వెంటనే ఎక్కడికి వెళ్ళలేని పరిస్థితుల్లో కూడా ఆ ఆలోచన పుట్టుకు పుట్టుకొచ్చాయి సో ప్రస్తుతానికి అయితే ఇవి ఇక్కడ ఉన్న విద్యార్థుల యొక్క ఇన్నోవేషన్స్ ఇంకా మరి మరెన్నో ఇన్నోవేషన్స్ కూడా ఇక్కడ వాళ్ళు వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్ రూపంలో ఇక్కడ తీసుకొచ్చారు కెమెరామెన్ గణేష్ దివ్య ఆర్టీవీ హైదరాబాద్